É, Fred, o JL começa esse feriado com uma denúncia grave na rede pública de saúde. O repórter Carlos Capelli descobriu que as caldeiras da lavanderia do Hospital Infantil da Asa Sul estão desligadas. Capelli, parece que até cirurgia no HMIB teve que ser desmarcada, é isso mesmo? Por aí vai, Simone. Para se ter uma ideia, um hospital sem caldeira ou equipamento para esterilizar as roupas acaba sem ter como funcionar. Tanto que as roupas usadas por pacientes e pelos próprios funcionários da unidade de saúde precisam ser trocadas todos os dias, até porque o risco de contaminação é enorme. A informação é de que as lavanderias de 14 dos 16 hospitais da rede pública do DF estão paradas. O governo teria uma dívida com a empresa que terceiriza o serviço de manutenção das caldeiras. Os operadores também, de acordo com a denúncia, estariam há três meses sem receber o os salários e decidiram parar as máquinas. O resultado, falta roupa, como a gente viu aí nas imagens, nas unidades de saúde, essa aí especificamente lá no HMIP. Agora pela manhã, eu estive no hospital da Asa Sul e o problema é enorme. Veja aí na reportagem. A caldeira está parada, não tem operador. Hoje mesmo no HMIP não teve cirurgia. Não tem roupa nem para os médicos entrar no centro cirúrgico. Os carrinhos que normalmente a gente enche para botar para as clínicas, não tem nada. As prateleiras estão vazias, como vocês estão vendo. As caldeiras estão todas paradas na rede toda, não tem ninguém trabalhando. Aqui, ó, para vocês verem, está até fechado aqui. Encontrei 20 sacos de roupas cheio, lotado para secar fora. Da regional. Parece bem mais difícil saber o que tem no hospital do que na verdade está em falta. Não tem nada, não tem peça de roupa nenhuma lá. Então como fica o pobre desses pacientes, as crianças, as gestantes, nossas irmãs, podia ser meu filho, podia ser meu neto, né? A gente se dói muito de ver o hospital chegar onde chegou. Desta vez são as caldeiras da lavanderia do hospital infantil da Asa Sul que estão desligadas. As roupas continuam sendo lavadas aqui, mas a secadora já não funciona. O hospital está sem roupa, nós estamos sem vapor e é complicada a situação aqui no HMIB. As imagens foram feitas pelos próprios funcionários. Com tudo parado, o pessoal espera do lado de fora, sem muita coisa para fazer. As caldeiras estão sem funcionar de acordo com a denúncia, porque a empresa que terceiriza o serviço estaria sem receber da Secretaria de Saúde. Até por isso, a direção do HMIB decidiu encaminhar para o hospital em Ceilândia as roupas usadas por funcionários e pacientes dessa unidade. E não é pouca coisa. Por dia, dá quase uma tonelada tonelada de material sujo que precisa ser higienizado. O pessoal de Ceilândia estão trabalhando pela manhã e só cede a secadora para a gente após uma hora da tarde. Lá funciona por quê? É porque é eletricidade, a secadora de lá não tem caldeira, lá tudo é eletricidade. O tanto de roupa para ser, ser levada para outros hospitais para secar, a roupa está toda parada. Os operadores das caldeiras também estão com os salários atrasados e a manutenção dos equipamentos acabou suspensa. A secretaria fala que vai resolver essa semana. As caldeiras estão todas paradas na rede toda, não tem ninguém trabalhando. A dívida, ainda segundo o funcionário que também é diretor do Sim de Saúde, seria de mais de 4 milhões de reais. Não é pagamento dos terceirizados, os servidores da empresa estão há três meses sem pagamento. E se o dinheiro não chegou onde deveria, máquinas e prateleiras devem continuar exatamente como estão. Como é que nós fazemos para trabalhar, se não dá condição a gente? Só, nós não estamos pedindo aumento de salário, estamos pedindo condição de trabalho. Emergência de pediatria, não foi uma peça de roupa. A UTI pediatra, não foi uma peça de roupa. A UTI adulto, não foi uma peça de roupa. Como é que está esses pacientes nesse momento? A gente não tem como trabalhar. É, do mesmo jeito que ele pede condição para trabalhar, tem paciente que paga a conta que está esperando por atendimento. A secretaria diz que admite o problema, até porque as imagens aí são muito claras, da lavanderia fechada e parada, sem atividade nenhuma, e garante que não pagou mesmo a empresa responsável pela manutenção das caldeiras. Disse também 
que por ser feriado não teria como levantar de fato o que está devendo para essa empresa. O diretor aí do sindicato, que trabalha há mais de 33 anos só nessa lavanderia, diz que seriam pelo menos 4 milhões de reais de dívida da Secretaria de Saúde. Ela garante que está negociando para que o serviço seja normalizado o mais rápido possível, Simone. É difícil, Capela, é muito difícil porque é, não, não há gestão. É incrível como eles não priorizam as questões relacionadas à saúde. Não há gestão nessa história. E aí eu vou tomar a liberdade aqui de falar sobre a nota pé, que a gente chama de nota pé no jornalismo, é o que é a resposta que a Secretaria de Saúde mandou para a gente, que fala até em mudança de matriz energética, mas o que de fato necessita fazer, não faz. Matriz energética, Capelli? Parece que a gente está em outro planeta, né, Simone? Que a gente não tem a mesma sintonia. Eu vou até pedir para abrir aspas aqui, ó. A saúde de Brasília, de acordo com a Secretaria, informa que está trabalhando para modernizar as caldeiras e que os estudos para a mudança da matriz energética estão em fase avançada. E assim que for implantado, os sistemas funcionarão com energia solar. Quer dizer, primeiro eram caldeiras tocadas a lenha, depois veio óleo diesel... Aí se decidiu passar para energia elétrica. Agora, a situação e sugestão é uma outra fonte de energia que seria a solar, Simone. Agora, você vê, quem está ouvindo essa resposta da Secretaria de Saúde nesse momento está num hospital aguardando uma cirurgia, já que as cirurgias foram canceladas por causa desse problema. Qual é a previsão e a perspectiva que essas pessoas vão ter, quer dizer, de um estudo que talvez vai mudar a matriz energética, de energia solar? É, é demais, né, Capelli? Não dá para acreditar numa coisa dessas. Simone, isso fica parecendo conversa para boi dormir, na verdade, né? Dos 16 hospitais, apenas dois funcionam a lavanderia hoje porque esses equipamentos, eles são... É, eles operam com energia elétrica. São as unidades de saúde em Ceilândia e Braslândia. Os outros 14, todos têm essas caldeiras antigas movidas a óleo diesel. Tem a informação de que a bancada do DF na Câmara dos Deputados definiu um encaminhamento de emendas para o orçamento do ano que vem, onde seriam destinados 180 milhões para reforma e modernização dessas caldeiras dos hospitais da rede pública. Isso para o ano que vem. Quem está na fila da cirurgia agora e do atendimento no hospital sequer tem roupa de cama ou roupa para vestir nos pacientes, nos acompanhantes. O centro cirúrgico hoje, pela informação que a gente recebeu, ficou fechado porque não tinha como trocar as roupas e as pessoas poderem trabalhar agora pela manhã. Tem, Simone, outra denúncia ainda gravíssima. Essa informação me foi passada e eu estou procurando a confirmação dela de que lá no hospital do Paranoá, um desses funcionários da empresa que terceiriza a manutenção da caldeira teria intencionalmente retirado uma peça do equipamento para fazer com que a lavanderia não tivesse como operar. Fechou porque eles estão há pelo menos três meses sem receber o pagamento, porque o governo não paga a empresa e a empresa não fez esse repasse na conta dos funcionários. Que ciranda que virou essa história, hein, Simone? Que ciranda. Vamos confirmar essas informações, trazer essa história então aqui para o público, para o telespectador do JL, viu Capelli? Obrigada pelas informações, a gente aguarda.